كانوا يتهمونا ففبركة جرائم هني من فزينا مثل الهجمات الكيميائية مثل الهجوم مدينة خان شيخون هي الحملات أثرت كثير على عملنا جعلتنا أهداف مشروعة لطيران اللي استهدفنا سواء بالعمل أو بالمراكز بشكل مباشر وكلفنا كثير شهداء وضحايا من متطوعينا حالات معينة مثلا قصف بالأسلحة الكيماوية يعني حالات استهداف مشافع حالات قتل مدنيين عدام ميداني حصار إلى آخره هي فيها أرواح ناس موضوع هو نشر إشاعة نبني فيديو أو إشاعة على جزء بسيط من حقيقة وبعدين خلص بتسحب القصة بس نحن عم نرجع لنقطة وراء أنه بدنا نثبت أنه صار جريمة بالأول لحتى بعدين نثبت من عملها جريمة حي التضامن اللي, اللي تم إثباتها من فترة مصورة بالفيديو والشخص اللي عم يعادة من الناس من ثانيين اعترف بالفيديو مع سألك الناس عم تحكي هلأ بي 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 بسوريا الموضوع الإعلام الموالي الموازي <تصفيق> أنه لا ما صار في هي فبركة النظام عم يحكي عن سوريا وكأنه ما عانت من حرب وكأنه خلص كل شيء وأنه هلأ هو مستعد ليعيد البناء هذا الشيء خطير جداً لأنه يعني التعامي عن كل ما حصل والإسهام بانتهاك المزيد من حقوقنا غير أنه بيأثر على سياسات المجتمع الدولي يلي أيضاً عم يتجاوب مع هذا النوع من النظريات وعم يقوم بسن سياسات مضادة للاجئين وحقوقهم نحن كنساء للأسف منزيد طبقة إضافية على هذا التضليل اللي عم يمارسه نظام الروس بحقنا حول الانتهاكات اللي عشناها وهو أنه بالأساس النساء يتم إقصاء من هاي الملفات المهمة ملفات اللي إلى علاقة بالتقاضي وملفات اللي إلى علاقة ب بالوصول للعدالة لأسباب كثيرة طبعاً إلى علاقة بطبيعة ظروف النساء بسوريا والعنف البنيوي والهيكلي هي تضر كبسة الريتويت هي هي أرواح ناس هي جريمة عم يحاول النظام إنه يتمسك <تصفيق>